করছি আমি সোনালি শুরু করছি জবাব চায় বাংলা আর সোনালির সঙ্গে রয়েছে আমি অনিল বাত সোনালি আজকে জবাব তো চাইছেই নি বাংলার মানুষ তার কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে আজকে শুধু নিশানা করেন নি একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেটমেন্ট দিয়েছেন বলেছেন যা এই দেশের মানুষ করতে পারে মানে ভোটার সাধারণ মানুষ যারা ভোট দেন তাদের কথা বলেছেন করতে পারে অর্থাৎ বিরোধীদের একজোট করে দেওয়া বিরোধীদের একটা ফ্রন্ট তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম নানা রকম ফ্রন্ট নানা রকম বাহিনীর কথা শোনা যায় নানা সময় কিন্তু একজোট শেষমেশ বিরোধীরা হয়ে উঠতে পারেন না কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলছেন এদেশের বিরোধীদের একজোট করে দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়ে টাকার পাহাড়ের হদিস খুঁজতে গিয়ে আর কিন্তু কাকতালীয় ভাবে সোনালী এই প্রধানমন্ত্রীর কথা বলার এক ঘন্টার মধ্যে বাংলা এই খাস কলকাতার বুকে আবার টাকার পাহাড় পাহাড়ের ছবি বাংলার মানুষকে দেখতে হচ্ছে না সেই পার্থর্পিত থেকে শুরু তারপরে টানা কোথাও বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা উদ্ধার হচ্ছে যদিও রাজ্যের শাসক দলের তরফ থেকে বলা হয় বারবার করে কেন্দ্রীয় টিম কেন আসে এখানে ছাড় পোকা কামড়ালেও কেন্দ্রীয় টিম আসে আমি জানি না রাজ্যের পুলিশ কেন এই টাকাগুলো উদ্ধার করতে পারে না রাজ্যের পুলিশ কেন চোর ধরতে পারে না আবারও রাজ্যে টাকার পাহাড় এবং এই মুহূর্তে ইডির হাতে এক ব্যক্তি গ্রেপ্তারও হয়েছে এবং যেরকম জানা যাচ্ছে অনির্বাণ আমরা বলি না বাংলায় কান টানলে মাথা আসে সেরকম কয়লার কাণ্ড হচ্ছে সেরকম কান যে কানের দুর্নীতি তদন্ত চলছিল আর আপাতত ধীরে ধীরে কোথাও মাথার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে কারণ রাজ্যের শাসক দলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই ব্যবসায়ী শুধুমাত্র ঘনিষ্ঠ নয় এক সময়কার বিজনেস পার্টনার ওই ব্যবসায়ী এবং যার হাত ধরেই কয়লা পাচারের টাকা কোথাও ইনভেস্টেড হচ্ছিল জমিতে অনির্বাণ একেবারেই এই মুহূর্তে পিঙ্কি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে সরাসরি বালিগঞ্জে ঠিক যেখানে তল্লাশি চলছে একটি বেসরকারি সংস্থার অফিস থেকে এবং কোটি টাকা ইতিমধ্যে উদ্ধার হয়েছে মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যে পিঙ্কি সেখান থেকেই রয়েছেন আমাদের সঙ্গে পিঙ্কি কোন পথে এগোচ্ছে তল্লাশি অভিযান আর কোন কোন জায়গায় তল্লাশি চলছে এই একটাই জায়গাতে চলছে নাকি আরও জায়গায় চলছে তদন্তকারী অফিসারদের এবং যারা ভিতরে যাচ্ছেন তারা আমরা হাতে যে ব্যাগ গুলো দেখছি এই ব্যাগে করেই হয়তো তথ্যগুলো সামনে আসবে বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং যেগুলো তদন্তের একদম গভীরে নিয়ে যাবে কিন্তু যে প্রশ্ন তুমি করছিলে যে ঠিক কি ঘটেছে তোমাকে আগে জানিয়ে দিই যে মূলত যেমনটা জানা যাচ্ছে যে জমি কয়লা টাকায় জমি ইনভেস্ট হয়েছে জমি ইনভেস্ট হয়েছে আবার আবার সেই ছবি দেখাচ্ছি ইনভেস্ট হয়েছে সেই তথ্যই সেই লিঙ্ক পেয়ে কিন্তু এখানে হানা দেয় ইডি আধিকারিকরা এবং এই মুহূর্তে তল্লাশি চলছে এবং যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলেন শুধু কি এই বালিগঞ্জে একেবারেই নয় তোমাকে জানি রাখি কালিয়া চক সুতি সেখানে আয়কর দপ্তরের হানা চলছে আবারও জানি রাখি কালিয়া চক অন্যদিকে সুতি সেখানে আয়কর দপ্তরের হানা চলছে সেখানেও কিন্তু একাধিক তথ্য আজকে সকাল থেকে সেখানে হানা চলছে মূলত একটা বিড়ির ফ্যাক্টরি রয়েছে সেই ফ্যাক্টরিতে তারা ঢুকে পড়েন এবং সেখানে থেকে তারা দফায় দফায় কিন্তু দেখা যেতে পারে বহু তথ্য তারা উদ্ধার করেছেন এবং একই সঙ্গে যেটা শ্রমিক ছিলেন সেখানে তাদের সঙ্গে কথা বলছেন আয়কর দপ্তরও কিন্তু এই মুহূর্তে হানা দিচ্ছে অন্যদিকে ইডি ইডি এই মুহূর্তে তোমাকে যদি সেই ছবিটা দেখাই সামনে उधार सामने आनबो আরো তথ্য আমরা দিতে থাকবো
আপনি কি আমাদের সঙ্গে থাকো এর পাশাপাশি অর্ণব মজুমদার আমাদের আরেক প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমি অর্ণবের কাছে যাব অর্ণব দীর্ঘক্ষণ ধরে তল্লাশি চলছে কারাই মুহূর্তে রয়েছেন কতজন অফিসাররা রয়েছে এবং দিল্লি থেকে কি সেক্রেটারি ডিডি অফিসাররা এসেছেন কিভাবে তদন্ত এগোচ্ছে কোন কোন সূত্র মারফত ইনফরমেশন পাওয়ার পর সেক্রেটারি তদন্ত শুরু হয় এবং যেরকম বিকি কিছুক্ষণ আগে দেখাচ্ছিলেন যে আরো অনেক ব্যাগ ঢুকছে এবং মনে করা হচ্ছে শুধু এক কোটিটাই হয়তো এইবারের কাউন্টডাউন থামবে না আরো অনেক টাকার সন্ধান পাওয়া যাবে কিন্তু কিভাবে কোন পথে এগোচ্ছে তদন্ত আর কি তথ্য জানতে পারা যাচ্ছে অর্ণ স্বর্ণাজি তোমাকে জানিয়ে রাখি যে এর আগের বছরেও একটা সময় কিন্তু কোল কেসের রেড হয় এবং এই দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন যে সমস্ত রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো ছিল সেরকম তিনটে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি কিন্তু বেছে নেন ইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা এবং সেখানে কিন্তু রেড চালান এবং এই যে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি যার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি গজরাজ টাওয়ার্স গজরাজ আবাসন সহ একাধিক বিষয়ে তাদের ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে তাদের বিভিন্ন রকমের যে প্রজেক্ট রয়েছে সেই প্রজেক্টগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু কোল কেসের টাকা ইনভেস্টমেন্ট হয়েছিল কি ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্ট হয়েছিল সেটা হচ্ছে ল্যান্ডের ক্ষেত্রে কারণ জমি কেনার ক্ষেত্রে যে ডিলগুলো হয়েছিল সেই ক্ষেত্রে এই টাকা ব্যবহার করা হয়েছিল বলে কিন্তু এটি তদন্তকারী আধিকারিকদের যে তদন্ত সেখানে উঠে আসে এবং সেই তদন্তের ক্ষেত্রেই কিন্তু এই যে গজরাজ আবাসন এবং গজরাজ যে টাওয়ার যে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি তাদের নাম উঠে আসে এবং সেখানেই কিন্তু আজকে রেট চলছে যে ক্যাশ রিকভারি আছে এক কোটির উপরেই ক্যাশ রিকভারি যেটা জানা যাচ্ছে এডি সূত্রে তবে আরও অফিসারের সংখ্যা বাড়তে থাকে আমি আমার ভিডিও জার্নালিস্ট শুভ্রাংশুকে একবার দেখাতে বলবো সেই চিত্র যে এখনও পর্যন্ত কিন্তু রেট কন্টিনিউসলি চলছে এবং দিল্লির থেকে যারা আধিকারিকরা তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছেন তারা তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আধিকারিক আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে আসবেন যেহেতু এর ইসিআই আর দিল্লিতে রয়েছে তাই দিল্লির টিম কিন্তু এই পুরো বিষয়টাকে কন্ডাক্ট করছে এবং তার সঙ্গে কলকাতা ইডির জোন টু তারা কিন্তু এই যে রেডের দায়িত্বে রয়েছে অর্থাৎ দুটো টিম একসঙ্গে কিন্তু এই যে রেড প্রক্রিয়া সেই রেড প্রক্রিয়া চালাচ্ছে এবং যেটা মনে করা হচ্ছে প্রচুর তুমি তুমি যে ধরনের যোগাযোগের কথা বলছো বা পিঙ্কি বলছো আধ ঘন্টাতে মাত্র এক কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে এবং আমার সেখান থেকে প্রশ্ন যে ধরনের রাজনৈতিক যোগাযোগের কথা বলছো টাকার দিক থেকে এবং যোগাযোগের দিক থেকে সত্যি কি এটা কেঁচো ঘুরতে কেউটে হতে যাচ্ছে একবার দেখো কে একবারই দেখো কেঁচো করতে কিন্তু কেউটেই বেরোতে পারে তার কারণ হচ্ছে আমরা যখন দেখেছিলাম এর আগে এসএসসি বা টেটের যখন রেড চলেছিল তখন প্রাথমিকভাবে যেটা মনে হয়েছিল তার পরবর্তী ক্ষেত্রে রেড শেষ হওয়ার পর কিন্তু একটা বিশাল অঙ্ক দাঁড়িয়ে ছিল এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে যদি দেখা যায় তাহলে এই যে যে এই রিয়েল এস্টেটের অফিস সেই রিয়েল এস্টেটের অফিসে কিন্তু যে রেড চলছে সেখানে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা জানাচ্ছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা সেটা হচ্ছে নথি এই নথি থেকে যে নামগুলো পাওয়া যাবে সেগুলোই সব থেকে ইম্পর্টেন্ট তার কারণ যেভাবে ল্যান্ড রেভিনিউয়ের যেভাবে ল্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট আমরা দেখেছিলাম যে জমি কেনার ক্ষেত্রে একাধিক অস্বচ্ছতা গরু পাচারের ক্ষেত্রে ধরা পড়েছিল ঠিক সেই রকমই কিন্তু কোল কেসের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জায়গায় এই যে ল্যান্ড কেনার ক্ষেত্রে যে টাকার ডিলিংস হয়েছিল সেখানে কিন্তু প্রচুর টাকা এইভাবে ঘুরেছিল তাই যদি সেই নথি রিকভার হয় তাহলে কিন্তু একটা বিশাল পরিমাণে রিকভারি হবে এবং যে কয়লা কাণ্ড নিয়ে বলা যেতে পারে যে রাজনীতি তোলপাড় হয়েছে বিভিন্ন সময় সেই কয়লা কাণ্ড শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেই সেটাই কিন্তু এখানে দেখতে দেখতে চাইছেন ইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে দিল্লির যারা আধিকারিকরা তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু এখানে আরেক প্রতিনিধি পিঙ্কিও রয়েছেন আমার সঙ্গে পিঙ্কি তুমি যেমনটা জানাচ্ছিলে টাকার পরিমাণের কথা এবং কিছু যোগাযোগের কথা পিঙ্কি সেখান থেকে তোমার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করবো অন্যকে যেটা জিজ্ঞাসা করলাম কি ধরনের যোগাযোগের সম্ভাবনা বা কি ধরনের যোগাযোগের সূত্র এখনো পর্যন্ত ইডি পেয়েছে দেখো এখনো পর্যন্ত যে মানি ট্রেলটার বিষয় জানা যাচ্ছে যে এই যে ব্যক্তি যাকে এই মুহূর্তে ডিটেন করে নিয়ে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সে একটি বিশাল কিন্তু চেনের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং তার ডিরেক্টর ছিল সে এবং তার স্ত্রী সেই ডিরেক্টর পদে ছিলেন সেই কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং তথ্য পাওয়া গিয়েছে ইডির কাছে যে কয়লার টাকা ইনভেস্ট হয়েছিল সেখান থেকে জমি জমি থেকে অফিস এই বিভিন্ন একটা মানি ট্রেলের কিন্তু একটা সন্ধান ইডি আধিকারিকরা পেয়েছে যেখান থেকে কিন্তু এই অফিসের হদিস পাওয়া যায় অফিসের হদিস পাওয়ার পর যে সময় রেট করে তারপরেও কতটা নিশ্চিন্তির সঙ্গে এই কোটি টাকা বাদ জানি না এরপর আরো বেশি বাড়বে কিনা একটা অফিসে মাত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এখানে কি কোথাও কোন একটা নিশ্চয়তা ছিল
उत्तर मुख्यमंत्री राजनैतिक घोष रोचन कॉग्रेस मुखपात्र चंदन घोष चौधरी एचड़ा संगे रोन सांबादिक निर्माल्य मुखार्जी और अर्थनीति विशेषज्ञ अनबान दत्त प्रत्येक के स्वागत रिपब्लिक बांगल् अनबान हमें एके बारे शुरूते आज के प्रसंग दिखे एक बार चोखा घोर शनि मन है लोकसभा आज के प्रधानमंत्री जो भाषण तरह सर अंशगुलो तर मध्य एक अंश छो एके इडी स्पेसिफिक मैं इडी नाम को बधानमंत्री बना जा भोटारा करते परि इडी को देखिए एक बार एक प्रधानमंत्री भाषण अंश सुनी तपर हमार मन है कलकाय इडी रेड नहीं और सारा देशे इडी के लिए बिोधी के कम अद्भुत एक एकजोट मनोभव से कथा बोलते कथा शुरू करते आजकल आजकल वितर्के प्रधानमंत्री वक्त माननीय अध्यक्ष जी सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सूर में सूर मिला रहे थे मिले मेरा तेरा सूर आदरणीय अध्यक्ष जी मुझे लगता था देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे लेकिन वो तो हुआ नहीं लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं ईडी ने ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है कोएसिव फैक्टर हमें बोली जो जोटर क्षेत्र तृत्य चतुर्थ पंचम फ्रंटर नाम जी होक ना क्या हमें चंद्रबाबू अपन का शुरू करी प्रधानमंत्री बीडी का अपने इडी के अपने धन्यवाद देवा उचित इडी तो सत्य सत्य एक सूत्र बेधे दीचे रवार्ट वड्रा अभिषेक बंदोपाध्याय महाराष्ट्र अन्न क्यों अन्ध्र प्रदेश अन् क्यों नामगुल्लो बीना सबाई जाने एक एक सब एक संगे एक सूत्र बाधा इडी देखो अभी तुम्हें परिष्कार एक कथा बी वेरि इंटरेस्टिंग प्रधानमंत्री खूब भलो बक्ता इट नहीं तो सन्देह नहीं सेभियर और बजेपी क्षेत्र में सेभियर देखें उन्नी जो बोलते उठन तरह आगे कि बोलते पर सम्भव्यत हाथ ताली पड़े जाने क्षेत्र शाओ जा प्रसंग बी ठीक 
তেমনই ভাবে দেখো একটা জোট আছে তুমি যেমন একদিকে প্রধানমন্ত্রী বললেন যে ইডি এদের একটা কানেকশান এবং ইডি তাদের এক জোটে বেঁধে রেখেছে ঠিক উল্টো দিকে একটু দেখতে পারো ধরো আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ধরো ওই রমেশ পরিয়াল উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তুমি যদি দেখো রান এন্ড রানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মহারাষ্ট্রে রেড্ডি ব্রাদার্স তুমি যদি দেখো ইভেন ইয়েদুরিয়াপ্পা এগুলোও কিন্তু একটা টিউনিং আছে সিবিআই বা ইডির অর্থাৎ মূলত যারা লড়াইটা করছে ইডি বা সিবিআই এবং তার তার গতি নিয়ে যেমন পশ্চিমবাংলা আমাদের ভার্সেন ভেরি ক্লিয়ার অনেক বাট পশ্চিমবাংলায় তো আমরা পরিষ্কারভাবে বলছি এবং কেন্দ্রীয় স্তরে ইডি যখন সোনিয়া গান্ধী বা রাহুল গান্ধীকে ডেকেছেন তারা গাড়ি ড্রাইভ করে পৌঁছে গেছেন কোনো একটি বার বলতে পারবে তোমরা যে এখানে কোনো ক্ষেত্রে ইডি বা সিবিআই ডেকেছে সেক্ষেত্রে কংগ্রেস সেটাকে সাড়া দেয়নি রাজনৈতিকভাবে তার পরিষ্কার বলছি এখানে একটা অ্যালায়েন্স চলছে আগের প্রেক্ষিতে নাকি সোনিয়া গান্ধী বা রাহুল গান্ধী গটগট করে চলে গেছেন একটু জানিয়ে রাখি একদম লোয়ার কোর্ট অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের তলায় সাব ডিভিশনাল কোর্ট সেই কারণে লোয়ারটা অন্য অর্থে বলছি সাব ডিভিশনাল কোর্ট থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে হাইকোর্ট হয়ে সুপ্রিম কোর্ট অব্দি আপিল করতে করতে গেছেন যাতে ডাক্তার না হয় ডাক্তার এড়ানো যায় সেখানে যখন সুপ্রিম কোর্ট নাকচ করে দিয়েছে তারপর গেছেন সুতরাং ওই সব ইয়ে স্ট্যান্ড করে লাভ নেই এটা কোনো প্রসেস অফ লিগ্যালিটি তুমি যে লিগ্যাল লিগ্যাল প্রসেসের বাইরে তো নয় তোমাদের প্রশ্নটা তো এখানে তা নয় এখানে তো তা নয় এখানে রিভিউ হচ্ছে এখানে কোর্টের বিচারপতি सीबीआई কে ধমক দিতে বাধ্য হয়েছে আপনি বলছেন গটগট করে চলে গেছিলাম ওই বাজে কথা আপনি বলছেন গটগট করে গেছিলেন গাড়ি ড্রাইভ করে যে যায় সে গটগট করে যায় এবং যখন একটা কথা আসে অনিমন বাবু চলো বাবু একটা কথা जनता शब्द स्मरण कर रान्ना करत कत जन उन्न रान्ना करत डीम भाव कत जन माथा छाद हलो नतुन से डीम भाव इतना करते करते कथा मैं দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে লড়াইটা আসলে লড়াইটা তো মানুষের টাকার লড়াই নরেন্দ্র মোদীরও টাকা নয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাহুল গান্ধী রাহুল গান্ধী কারোর টাকা নয় মানুষের টাকা তো মানুষের টাকা যদি কারোর কাছে গিয়ে থাকে অনৈতিকভাবে বের করে নিয়ে আসা দরকার মানুষেরই কাজে লাগবে অন্য কোথাও তো যাবে না এখন আমার এখানেই প্রশ্ন অনির্বাণবাবু এই যে এই যে জবাবটা প্রধানমন্ত্রী দিলেন আজকে আমি জানি না আদৌ জবাব কিনা কোনো বিরোধীরা যে বিরোধীরা যে অভিযোগগুলো করেছিলেন আমার তো এতটাই ফাঁপা মনে হলো তার কোনো জবাব দিচ্ছিলেন বলে মনে হলো না আমার মনে হলো একশো চল্লিশ কোটি দেশবাসীকে সাক্ষী রেখে প্রধানমন্ত্রী নিজের কিছু কথা জানিয়ে গেলেন মাত্র তাও যদি ধরে নি জবাব না যদি ধরেই নি বেশ বেশ মনে কেন পলিসি না আমার মনে হওয়া এই কোনো তখন পলিসি নেই আমার পরিষ্কার মনে হয় তাই মনে হয় না আমি এক্ষুনি প্রমাণ করে দিতে পারি বা সময় নেই আচ্ছা আপনি প্রমাণ করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই যেভাবে অট্ট হাসি উঠল কংগ্রেস বেঞ্চকে নুয়ে পড়তে দেখলাম তার আগে কি ভয়ঙ্কর চেহারা দেখছিলাম অধীর চৌধুরীর পারলে প্রায় গিলেই ফেলেন সরকার পক্ষকে কিন্তু আমি দেখলাম এক ঘটি জলও বোধ হয় লাগলো নরেন্দ্র মোদীর বিরোধী পক্ষকে গিলে ফেলতে হাসতে হাসতে আমার প্রশ্নটা অন্য মানুষের টাকা তো গেছে তাতে যদি তদন্ত হয় তাতে যদি ইডি আসে সিবিআই আসে যদি সেই তদন্তে বেছে বেছে কিছু লোক বাদ পড়ে গিয়ে থাকে আদালত তো রয়েছে আমি ধরে নিচ্ছি বাদ পড়েছে বেছে বেছে আদালত তো রয়েছে তাহলে কি আদালতের উপরে কিছু বিরোধীদের আস্থা উঠে গেছে মোদী কিন্তু আজকে এটাও বলেছেন যে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর আস্থা নেই দেখুন পার্লামেন্টটা তো স্ট্যান্ড আপ কমেডির জায়গা না এবার সেখানে যদি সেই অসাধারণ দক্ষতা কেউ প্রদর্শন করেন এবং তাতে যদি ট্রেজারির উল্টো দিকের বেঞ্চ আস্তে আস্তে নুয়ে পড়ে তাহলে দোষ দেবেন কেন হাসিটা তো খারাপ জিনিস নয় আজকে চারিদিকে যে বাস্তব পরিস্থিতি এতটাই খারাপ গোটা দেশে সেখানে একটু যদি হাস্যকৌতিক পরিবেশন করেন এই টেলিভিশনের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষ দেখে একটু রিলিফ পেলেন কমিক রিলিফ আপনি দেখবেন বড় বড় সিনেমায় যখন হিরো টিরোটা মারামারি করে মাঝে মাঝে কমিক রিলিফরা আসে সেটা হিন্দি সিনেমায় জনি লিভার হতে পারেন প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে কিছু রঙ্গ তামাশা দেখে আনন্দ পায় তাতে আপনারও আপত্তি নেই আমারও নেই আপনি কোটি কোটি টাকা থেকে আনন্দ পেতে পারেন আবার আমি যখন ইডির কনভিকশন ডেটের কথা বলি তখন কারো কারো মুখটা কিরকম শুকিয়ে যায় সেটা দেখে আমি আনন্দ পাই এবার কে কি যে আনন্দ পাবে সেটা হয়তো আগামী দিনে বিজেপি ঠিক করে দেবে যেমন ধরুন চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি ওরা না বলেছেন গরুকে জড়িয়ে ধরো দিবস হ্যাঁ কাউ হাক ডেট অফিসের একটা বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বিশ্বাস না হলে দেখতে পারেন এবার রঙ্গ তামাশা ঠাট্টা কৌতুক একসময় ভাবতাম যে এবার এইসব যদি কেউ বলতেন পনেরো বছর আগে ভাবতাম সেই ইয়ার্কি মারছে আজকে সেই ঘোর ইয়ার্কিটাই বাস্তব হয়ে গেছে 
রানীকে জড়িয়ে ধরবে নিতান্ত তার বিশ্বাস সরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে আমার আমার একটু প্রশ্ন আছে আমি তাকে জড়িয়ে ধরতে পারি আমি বলি তাহলে 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 এভাবে দু হাতে কালো টাকাকে জড়িয়ে ধরা সরকার তাই বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলে গরুকে জড়িয়ে ধরা মানে এটা কি বিরোধী থেকে নেছি মানে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া নেই না দেখুন কালো টাকা জড়িয়ে ধরা যেভাবে করো যেখান থেকে বলছো নির্বাণ বাবু বিরোধী না সরকার বলছি গরু থেকে শুনুন না বিরোধী না সরকার পক্ষ এটা নেহাতি নির্ভর করে যে ইডি এবং সিবিআই এর যে আমন্ত্রণ পত্র সেটা গ্রহণ করার পর সেই ব্যক্তিটি কোন দিকে থাকবেন যদি বিরোধী দলের মধ্যে থাকেন তাহলে কলা টাকার কথা আপনি বলবেন যদি বিজেপিতে চলে যান তাহলে তার কথা নিয়ে প্রোগ্রাম হবে যে দেখুন আরে কি দারুণ বলল আজকে চব্বিশে বিজেপিকে হাঁটতে দিন এই যা যা ঠাট্টা তামাশা সব দেখবেন ইডি সিবিআই উল্টো দিকে ঘুরে গিয়ে ওই ঠাট্টা তামাশা গুলো বুঝে এই মানে জ্যোতিষ চর্চার মধ্যে আপাতত একটু বিরতি নিয়ে আমি আসছি সন্ময়দার কাছে সন্ময়দা আবারও শহরে এই কাঁড়ি কাঁড়ি কালো টাকা এখন আবার ধরা পড়েছে এবং এই সঙ্গে সেই রাজনৈতিক যোগাযোগ আমি জানি না কোন অদ্ভুত মায়া জেলে কোন অদ্ভুত ম্যাজিকে ঘুরে ফিরে সেই শাসক দলের সঙ্গে একটা কানেকশন বেরিয়েই পড়ে এবারও কি আপনারা কানে কানে গিয়ে বলে এসেছিলেন যেরকম এর আগে অভিযোগ করেছে রাজ্যের শাসক দল যে বিভিন্ন সময় আপনারা গিয়ে বলেন তাই জন্য এডিয়ে আসে এবং ছাড় পোকা কামড়ালে এডিয়ে আসে আমি জানি না এটা এই এই কালো টাকার মধ্যে কোন ছাড় পোকা রয়েছে কোটি কোটি টাকার মধ্যে আবারও এডি চলে এলো সন্ময় আমি খুব হতাশ তার কারণ এক ঘন্টা এক কোটি এই শহর তো দেখেছে যে অপার ফ্ল্যাটে কিভাবে টাকার কাউন্টিং মেশিন আপনাদের বসাতে হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কার ভাবে লুকোচুরির কোন ব্যাপার নেই আজ এই কালীঘাটের কাকু তো বেরিয়ে পড়ছে সম্প্রতি বেরিয়েছে আপনারাও জানেন আমরাও কালকে দেখিয়েছেন কালীঘাটের কাকুর রেফারেন্স হয়েছে কুন্তল ঘোষ তার কাছে টাকা দিতে যেতে হচ্ছে আমি খালি ভাবছিলাম কয়েকটা জিনিস আমি এই জকের ধন উদ্ধার করার সময় কয়েকটা জিনিস মনে হচ্ছিল যে কি ডেসপারেশন কি কনফিডেন্স এই সময় যে কোনো সময় রেড হতে পারে যে কোনো জায়গায় তাও এইভাবে কোটি কোটি টাকা একটা অফিসে একটা ব্যাগে ব্যাগ বন্দি করে রেখে দিলেন আর কনফিডেন্স তার আমার মাথায় কারুর একটা হাত আছে কুন্তল ঘোষ যে কনফিডেন্স নিয়ে নিজের বাড়ির আলমারিতে আড়াইশো দু হাজার বাইশের এগারোই ডিসেম্বরে ওয়েমার্কশিটগুলো সযত্নে রেখে দিয়েছিল এবং ডায়েরিগুলো পর্যন্ত রেখে দিয়েছিল যে কনফিডেন্স নিয়ে সেই কনফিডেন্সে কিন্তু এই এক কোটি টাকা ওই বাড়ি থেকে উদ্ধারের পেছনেও সেই কনফিডেন্স কাজ করছে আসলে এ রাজ্যে আমি একটা জায়গায় আসতে চাইছি সেটা হচ্ছে ইডি যখন টাকাগুলো উদ্ধার করছে এটা তো পাবলিক মানি এটাতে অনির্বাণ বাবু থেকে শুরু করে চন্দন দা আমি সোনালি আপনাদের অনির্বাণ আপনাদের প্রত্যেকের অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত পাবলিক মানি উদ্ধার হচ্ছে আমরা এতক্ষণ আলোচনায় কিন্তু সেই জায়গাটা দাসছি না যে আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করছি যেই করুক ইডি করুক সিবিআই করুক যেই করুক আমরা দেখেছিলাম পার্থ চট্টোপাধ্যায় বাড়িতে এর বাইশে জুলাই দু যখন যখন ইডি রেড করলো টাকাগুলো উদ্ধার করে ঠিক আগের মুহূর্তে চন্দ্রিমা বরচাজ বলছেন যে তার যদি কিছু হয়ে যায় আমরা কিন্তু দেখে নেব মনে আছে আর সেই ইডি শেষ পর্যন্ত উনপঞ্চাশ কোটি টাকা সেখান থেকে উদ্ধার করলো তো প্রশ্নটা হচ্ছে আলটিমেটলি দিনের শেষে পাবলিক মানিটা উদ্ধার হচ্ছে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণতার উঠতে উঠে আমাদের অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত এই রাজ্যে এই যে জমি জমি সংক্রান্ত আপনাদের রিপোর্টার বলছেন জমি সংক্রান্ত ব্যাপার আচ্ছা বলুন তো ভূমি রাজস্ব দপ্তর কার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজে দেখভাল করেন পুরো ব্যাপারটা যে কোনো জায়গায় এই জাতীয় স্ক্যাম চট করে তার র্যাডারে চলে আসা উচিত কেন দিল্লি থেকে এডিকে আসতে হবে কেন দিল্লির ইডির অফিসার এসে শেষ পর্যন্ত টাকা উদ্ধার করবে তাহলে ইকোনমিক অফিস উইং এই পশ্চিমবঙ্গের কি করছে গোয়েন্দারা সিআইডি কি করছে তুলে দিক শুধু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এবং তার ভাইপোকে পাহারা দেওয়ার জন্য তো নয় আজকে আজকে ত্রিপুরা গেছেন সাড়ে পাঁচশো সিকিউরিটি গার্ড নিয়ে গেছেন আর এই কলকাতা শহরে দাঁড়িয়ে এক কোটি জায়গায় ইডি দিল্লি থেকে এসে উদ্ধার করে যাচ্ছে আসলে এটাই ভাগ্যের মানে বাংলার বাংলার লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত প্রতারিত যুবকরা রাস্তায় বসে রয়েছেন গান্ধী মূর্তি মাতঙ্গিনী হাজরা মূর্তি শহীদ মিনারে ডি এর জন্য আন্দোলন করছেন কেউ কেউ হামা দিচ্ছেন কেউ টালি নালায় নেমে যাচ্ছেন কেউ বিষ খাচ্ছেন বিকাশ ভবনের সামনে আর সেই সময় দাঁড়িয়ে ইডি এসে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করছে আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক সংকীর্ণতার উঠে উঠে অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত হোয়াট ইট ইজ বিং আরও বেশি কিন্তু আমি আবার শেষকালে এই কথাটাই বলবো যে আমি খুব হতাশ এক এক ঘন্টা এক কোটি খুবই কম এই বাংলায় যদি সত্যিকারের ইনভেস্টিগেশন হয় রাজ্য সরকার যদি কোঅপারেট করে এক কোটি না এক ঘন্টায় পঞ্চাশ কোটি করে উদ্ধার হবে মিলিয়ে নেবেন আপনারা রাজ্য পুলিশ পেরে উঠছে না এটা গোটা ভারতের ক্ষেত্রে সত্যি বা অনেক বিদেশের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও
যে জায়গাগুলো হয়তো পেরে উঠছে না সেটা শুধু পশ্চিমবঙ্গ বলে নয় গোটা ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও সেখানে সাহায্য করা বা নিজেরা স্পেশালাইজ যেহেতু এজেন্সি সেই তদন্তটা করা অতএব এখানে দিল্লি থেকে কেন আসতে হবে এই প্রশ্নটা অবান্তর প্রশ্ন এক দুই হচ্ছে এখানে উদ্ধার হচ্ছে মানুষের টাকা আমার আপনার টাকা কথাগুলি শুনতে খুব ভালো লাগে কিন্তু সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি মামলা করার পর যখন মাত্র তেইশটি মামলার কনভিকশন হয় আপনি জানবেন ওই বাকি টাকাগুলো বা সম্পত্তি যেগুলো তথাকথিত ভাবে তারা ক্রোক করছে সব কিন্তু ফেরত চলে যায় আমি দক্ষিণ কলকাতার এক অত্যন্ত অত্যন্ত প্রভাবশালী শীর্ষস্থলের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত আজকে যাদের অফিসে হানা দেওয়া হয়েছে এবং সেই কারণেই বোধ হয় এতটা নিশ্চিন্তে তারা এখনো পর্যন্ত টাকা রেখে দিয়েছিলেন এবং এক কোটি ডাকেননি আরো বেশ কয়েক কোটি পাওয়া যাবে তার কারণ যা খবর পাচ্ছি আমি ইডি সূত্র তাতে করে এখনো পর্যন্ত মিনি ট্রাকের মিনি ট্রাক ঠিক শুনছেন মিনি ট্রাকের রিকুইজেশন দেওয়া হচ্ছে ইডি তরফ থেকে শোনো আমি কিন্তু সার্বিক ভাবে সমর্থন করছি কংগ্রেসের তরফ থেকে রাজ্যে ইডি বা সিবিআই আমরা বরং উল্টে প্রশ্ন করছি তাদের গতি স্রোত কেন অর্থাৎ আরো বেশি ফার্স্ট হওয়া উচিত আরো বেশি আই মিন আরো বেশি অ্যাক্টিভ হওয়া উচিত আমরা তো বারবারই প্রসঙ্গটা তুলছি সুতরাং সন্ময়দা এখানে আমার মনে হয় আন্তর্জাতিক ইডির কি কাজ ডিফাইন করছিল যখন আন্তর্জাতিক কনভেনশনে ইডির কি কাজ নিয়ে তার মেরিটস তৈরি হয়েছে ঠিক সেই সময় দাঁড়িয়ে কিন্তু এটাও ঘটনা গরু কয়লা বালি পাথর গাছ লটরি সব কিছু একটা রাজ্যের ইকোনমির মধ্যে কন্ট্রোল হচ্ছে এটা সেই সময় ছিল না এক দ্বিতীয়ত আমি আরেকটা প্রশ্ন এখানে করবো এই মোদিজি কিছুক্ষণ আগে ভারতবর্ষে প্রধানমন্ত্রী বলছেন না না ইডি সবাইকে এক করে দিয়েছে আচ্ছা এই এই টক শোতে বসে চন্দন দা কংগ্রেসের অনির্বাণ তৃণমূলের নিজেদের মধ্যে লড়াই করছেন এরা ভারতবর্ষে দু হাজার চব্বিশে বিজয়ের স্বপ্ন দেখছেন কতটা অলিক আপনি অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ আমি আপনার কাছে একটা অন্য প্রশ্ন নিয়ে আসছি আমার প্রশ্ন নিতান্তই অর্থনৈতিক সংক্রান্ত কালো টাকা সাদা টাকা সংক্রান্ত মানে একটা অর্থনীতিতে একটা রাজ্যের অর্থনীতিতে কি কালো এবং সাদা টাকা জায়গা বদলা বদলি করে নিয়েছে মানে ধরুন যদি সাদা টাকার হিসেব করি এক হচ্ছে চাকরি নেই যাদের চাকরি আছে তাদের ডিএ নেই চাকরি প্রার্থীরা যারা দিনের পর দিন ওয়েটিংয়ে আছে তাদের জন্য নতুন চাকরি নেই কিন্তু যারা কালো টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে তাদের জন্য নতুন নতুন চাকরির আশ্বাস মানে পদ তৈরি করার একটা চেষ্টা অন্তত আছে আর এই ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাট খুললেই টাকা আছে ফ্ল্যাট খুললেই টাকা কিন্তু চাকরি দিতে ব্যথা ফ্ল্যাট খুললেই টাকা কিন্তু ডিএ দিতে ব্যথা আমার প্রশ্ন এ রাজ্যে কি কালো টাকা এবং সাদা টাকা জায়গা বদলা বদলি করে নিয়েছে কালো টাকাটাই এখন এ রাজ্যের মূল অর্থনীতির চালিকা শক্তি দেখুন এই যে আমরা জুলাই দু থেকে কিন্তু আপনাদের টিভির পর্দায় বারবার দেখতে পাচ্ছি বাংলার সৃষ্টি কৃষ্টি সংস্কৃতির সঙ্গে যেটা যায় না মাঝে মাঝে টাকা উদ্ধার হচ্ছে এই যে টাকাগুলো উদ্ধার হচ্ছে এগুলো যথার্থই কালো টাকা সাদা টাকা হলে তার হিসেব থাকতো এবং সেটা নিশ্চয়ই ইডি বা ইনকাম ট্যাক্স সিজ করবে না যেটা সিজ করা হচ্ছে সেটা কালো টাকা এবং এই কালো টাকা কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে ভারতবর্ষের অর্থনীতি তো পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে নিয়েই এবং যত অঙ্গরাজ্য আছে সেই অঙ্গরাজ্যের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভারতবর্ষের চালিকা শক্তি সেই ক্ষেত্রে বলছি এই কালো টাকা যত উদ্ধার হবে সেটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমাদের অর্থ ব্যবস্থাকে দুর্বল করার জন্য এবং যে কারণে আমরা ডিমনিটাইজেশনকে দু সালে নিয়ে এসেছিলাম দু সালের নভেম্বর মাসে যে কালো টাকা যত আমাদের অর্থ ব্যবস্থাতে থাকবে তত সেটা ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে দুর্বল করবে এবং এই অর্থনীতিতে এই যে কালো টাকাগুলো উদ্ধার হচ্ছে এই টাকাগুলো কার এবং এই টাকাগুলো যদি আপনি ফ্ল্যাটের মধ্যে বস্তাবন্দি করে রাখেন এই টাকাগুলোকে যদি আপনি ট্রানজাকশানাল লেভেলে নিয়ে আসতে পারেন না নিয়ে আসতে পারেন তাহলে এইগুলো কিন্তু ভারতবর্ষের কর ব্যবস্থাকেও দুর্বল করে দিচ্ছে কারণ আমরা জানি 
টাকা যতক্ষণ না আপনি লেনদেন করছেন সেই লেনদেনের উপর সরকার যে করটা পায় সেই করটা থেকে সরকার বঞ্চিত থাকবে আপনি যদি টাকাটা খরচ না করে আপনার ফ্ল্যাটের মধ্যে বস্তাবন্দি করে রাখেন বিছানার তলায় রেখে দেন বা আলমারির ভিতরে ঢুকিয়ে রাখেন তাহলে এই টাকাটা কিন্তু ট্রানজাকশন হচ্ছে না এবং ট্রানজাকশন না হওয়ার জন্য ভারতবর্ষের অর্থনীতির যে কর কাঠামো সেই কর কাঠামোর এমবিটির মধ্যে এটা আসছে না এবং ভারতবর্ষের টোটাল কর সংগ্রহ যেটা হতে পারতো সেই কর সংগ্রহের পরিমাণটাকেও কিন্তু কমিয়ে দিচ্ছে এই টাকাটা দিয়ে যদি কেউ বাজারে লেনদেন করতেন জিনিসপত্র কিনতেন টিভি কিনতেন ফ্রিজ কিনতেন ঘুরতে যেতেন বেড়াতে যেতেন রেস্টুরেন্টে খেতেন তাহলে কিন্তু সেটা একটা সচল হতো টাকাটা আরও ঘুরতো আমরা যেটাকে বলি রিভলভ করা মার্কেটে সেটা যদি হতো তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেটা সহায়তা করতো আমরা যেটা বলছি চাহিদা বৃদ্ধি চাহিদা বৃদ্ধিটা হতো কিভাবে যদি এই টাকাটা মানুষের হাতে থাকতো মানুষ খরচা করতো সেই টাকাটা অন্য কোনো একটা দোকানে যেত সেই দোকানদার পেতো সেই দোকানদার আবার অন্য দোকানদারের কাছে জিনিস কিনতো আমরা যেটা বলি রিভলভিং করা সেই টাকাটা যদি এখানেও তো দোকান চলছে ব্যবসা চলছে টাকা যাচ্ছে এক হাত থেকে অন্য হাতে কিন্তু সবটাই রাজনীতির আর সেই শ্রেণীর ব্যবসায়ীর ঘেরাটোপের মধ্যে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন নির্মল ব্যানার্জি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দেবাশিষ ঘোষ রাজনৈতিক বিশ্লেষক আমি এক এক করে আসি নির্মল দা কী বলবেন আজকে আবারও আবারও আজকে টাকা উদ্ধার এখনো পর্যন্ত এক কোটির সন্ধান এখনো পর্যন্ত ইডি রেট চলছে তল্লাশি চলছে এবং ঘটনাচক্রের শুরুতেই যেটা অনির্বাণ বলছেন আজকে কাকতালীয় হতে পারে আজকে যেখানে ইডি নিয়ে বললেন জবাবি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই সময়তেই আবারও ইডির এই রেটে নতুন করে নতুন নতুন করে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে এবং কোটি কোটি টাকার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে নির্মল দা না ধরুন প্রধানমন্ত্রীর ভাষণটা আমি সরিয়ে রাখি প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সঙ্গে আমি এটা মেশাবো না সাংবাদিক হিসেবে সেটা মেশানো যায় না সম্ভব নয় কারণ তথ্যগত ব্যাপার থেকে থাকে তবে একটা জিনিস আপনাকে বলি সেটা হচ্ছে যে এটা যদি সাধারণ কোনো শিল্পপতির বাড়িতে হতো কিংবা অন্য কোনো খুব বড় শিল্পপতির বাড়িতে হতো মানুষ এতটা সচকিত হবে হয় না তার কারণ হচ্ছে যখন কোনো শিল্পপতির বাড়িতে শিল্পপতিরা অনেক রকমের শিল্পের সঙ্গে যুক্ত যারা আপনারা জানেন তারা অনেক রকমের অসাধু কারবার করে তাদেরকে ধরার জন্য ব্যবস্থা আছে কিন্তু সাধারণভাবে জনগণ তাতে কখন ইনভলভ হয়ে যায় যখন সেখানে কোনো রাজনৈতিক নাম আসতে শুরু করে সে যেভাবেই হোক না কেন যখনই আপনার কোনো রাজনৈতিক সবাই জানতে চাইবে আজকে আপনারা দেখাচ্ছেন এর পেছনে যে রাজনৈতিক মাথাটা আছে আমিও জানি সেকে কিন্তু এখন বলছি না যেহেতু আপনারা সেটা ডিসকোজ করতে চাইছেন না আপনি তো জানেন আপনি আপনিও বহুদিন ধরে এই সাংবাদিকতা করেছেন না না আমি জানি সেটা কি ঘটনাটা কি তাও আমি জানি এবার ব্যাপারটা হচ্ছে সেটা এখানে বলা যাবে না আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় কারণ এটা একটা সাংবাদিকতার গোপনীয়তার ব্যাপার থেকে যায় এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে কিন্তু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যখনই কোনো শিল্পপতি ধরা সেই শিল্পপতি সঙ্গে কোনো একটা রাজনৈতিক নেতার নাম যুক্ত হয়ে যাওয়াটা এটা রাজ্যের পক্ষে আর প্রধানভাবে শাসক দলের যদি কোনো সে ইনভলভ হয়ে যায় সেটা শাসক দলের পক্ষে রাজ্যের পক্ষে একটা অত্যন্ত কালিমালিপ্ত ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে মানে যে কোনো কারণেই হোক রাজ্যের ওপর একটা দাগ পড়ে যাচ্ছে তার রাজ্যের ভাবমূর্তিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কারণ যদি শাসক দলের লোকেরাই এর সঙ্গে ইনভলভ হয়ে যায় আপনি যে কাউকে জিজ্ঞেস করুন সে বলবে এর পেছনে কে আছে এ আছে অমুক আছে তো চারটে নাম বলবে সবই রাজনৈতিক নেতার নাম কেউ শিল্পপতির নাম জানেনও না তাদের সম্বন্ধে কারোর কোনো ইন্টারেস্টও নেই তাদের অফিসে যারা কাজ করেন তাদের কথা ভাবেন কিন্তু এই যে ইনভলভমেন্টটা এই যে আমরা ক্রনি ক্যাপিটাল কথাটা যে বলি না এই এইভাবে জিনিসটা মানে এটা কি করে জানেন একটা জিনিসই করে সেটা হচ্ছে সামগ্রিকভাবে এই যে পশ্চিমবঙ্গের যে ভাবমূর্তি আছে সেই ভাবমূর্তিটা নষ্ট করে দিচ্ছে এই ভাবমূর্তিটা নষ্ট হওয়া জনগণের কাছে একেবারেই এখানকার জনগণের কাছে কাম্য নয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন কি করে সামলাবেন সেটা তার ব্যাপার সাংবাদিক হিসেবে আমরা সবসময় বলবো যাতে এই ভাবমূর্তিটা নষ্ট না হয় এবং কিভাবে তাকে রক্ষা করা যায় কিন্তু উপর্যুপরিভাবে যেভাবে টাকা উদ্ধার হয়ে চলেছে তার মানে একটা কোনো শাসক মদত ছাড়া এটা হয় না এই শাসক মদতটা কেন থাকছে কারণটা কি এটা একটা খুব গ্রে এরিয়া এই জায়গাটা বলা এই মুহূর্তে খুব ডিফিকাল্ট নামটা আসুক মানুষ আরো দুই আর দুয়ে চার করে তার সঙ্গে আরো ছয় যোগ করে দশ করে এটা বাড়তে থাকবে এটা সবে শুরু আমি বহুবার লিখেছি আবারও বলছি এটা সবে শুরু সবে তো কলির সন্ধে সামনে আরো অনেক কিছু আছে দেবাশিস বাবু দেবাশিস ঘোষ রাজনৈতিক বিশ্লেষক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দেবাশিস বাবু নির্মলা বাবু বলছেন সবে শুরু শেষ হলেই বোধ হয় সব থেকে খুশি হতেন রাজ্যের মানুষ কিন্তু সত্যি সত্যি শেষ করার বা শেষ হওয়াটা হওয়াটা তো আমাদের উপর নির্ভর করছে না মিনি ট্রাক ডাকা হয়েছে আপাতত বড় ট্রাক নয় অর্পিতার বাড়ির মতো 
আমি জানি না এক্স্যাক্টলি কত অ্যামাউন্ট পাওয়া যাবে কিন্তু মিনি ট্রাক ডাকা হয়েছে মানে বেশ ভালোই অন্তত টাকার গোনার এই কাউন্টারটা আমাদের আরও বেশ কয়েক ঘন্টা চালু রাখতে হবে দুর্ভাগ্যপূর্ণভাবে এই বাংলায় যেখানে রাস্তায় হামাগুড়ি দেয় চাকরি প্রার্থীরা ডিএ প্রার্থীরা অনশনে বসে থাকেন না নির্মালবাবু খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেন করেছেন আমার শুধু একটা জায়গায় ওনার সাথে দ্বিমত পোষণ করি উনি একটা কথা বলছিলেন যে শিল্পপতি মানে হচ্ছে হয়তো কিছু অসৎ কাজকর্মর সঙ্গে তারা যুক্ত হয়ে যায় শিল্পপতিরা বেসিক্যালি কিন্তু অসৎ হয় না মানে শিল্পপতিকে অসৎ বানানোর জন্য রাজনৈতিক ব্যক্তি বা রাষ্ট্র অনেক বড় ভূমিকা আছে হ্যাঁ সেখানে শিল্পপতিদের প্রচুর ভূমিকা আছে যাই হোক আমি এই চুক্তিতে আসছি না আমি বলছি আজকে ধরুন যে টাকাগুলো পাওয়া গেছে কেউ একজন বলছিলেন বোধ যে টাকাগুলো আটকে আছে বা কোন জায়গায় আছে ইকোনমিতে ইকোনমিতে ঘুরছে না ব্যাপারটা কিন্তু সবসময় তা নয় কারণ এই টাকাগুলো অ্যাকচুয়ালি রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ক্ষমতা বলে এই এই শিল্পপতিদের কাছে আসে এবং শিল্পপতিরা সেগুলো তাদের জায়গায় তাদের যেহেতু স্কোপ আছে ইউজ করবার সেই জায়গায় ইউজ করে এবং এটা ইকোনমিতে কোনো না কোনোভাবে আসে মানে আসে না যে একেবারে তা নয় এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই টাকাগুলো হঠাৎ করে এখনই উঠে আসছে কেন মানে সিবিআই বা ইডিআই ইডি এসে এগুলো তুলতে পারছে বা দেখতে পাচ্ছে কেন তাহলে আমাদের সত্যি যেটা সন্ময়দা বলছিলেন আমাদের যে ইকোনমিক অফেন্স উইং আছে সেটা কি কাজ করছে মানে আমার তো শুধু মানে অবাক লাগছে যে সত্যি যে যে রাজ্যে লোকে ডিএ পাচ্ছে না যে রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে জেলে পড়ে আছে মানুষগুলো রাস্তায় বসে আছে আমাদের সব জায়গায় আমরা যখনই কথা বলছি বলছি যে টাকা নেই টাকা নেই টাকা নেই আমাদের একটা মানুষ জন্ম নিলে একটা বাচ্চা জন্ম নিলে পঞ্চাশ হাজার বা পঞ্চাশ কোটি টাকা মতো পঞ্চাশ হাজার টাকা লোন নিয়ে জন্ম নিচ্ছে মানে এরকম একটা ঋণগ্রস্ত রাজ্যে দাঁড়িয়ে এতগুলো টাকা মানে এটা তো আমরা সবাই বুঝতে পারছি যে এই টাকাগুলো তো কোনো না কোনো ভাবে এটা তো আমাদেরই টাকা মানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেগুলো এইভাবে জায়গায় যাচ্ছে মানে আমি জানি না এখানে তৃণমূলের যিনি প্রতিনিধি আছেন তিনি এটাকে কি এক্সপ্লেন করবেন এটা তো বিশাল বড় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফেলিয়ার এবং এত বড় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ একের পর এক ফেলিয়ার হবার পরেও তারা জাস্টিফাই করছেন বা তাদের তরফ থেকে কোনো নৈতিক দায় স্বীকার করা হচ্ছে না বা কেউ এখনো অব্দি আমি দেখিনি কোনো মন্ত্রী বা নেতা পদত্যাগ করেছেন মানে এটাই খুব আশ্চর্যজনক ব্যাপার তারা এটাকে জাস্টিফাই করছেন মানে অনির্বাণ আমার বোধ হয় এই টিস্যু নিয়ে আর কিছু বিশেষ বলার নেই মানে আমরা জানি না এটা শেষ কোথায় এবং আমরা হতবাক মানে মানুষ যেখানে খেতে পাচ্ছে না রাজ্যের এই রকম অবস্থা সেই জায়গায় এরকম মানে চূর্ণপুটি থেকে শুরু করে সবার কাছে মানে এমনই টাকা যেখানে ম্যাটাডোর ভাড়া করতে হচ্ছে বা মিনি ট্রাক ভাড়া করতে হচ্ছে এখনো পুরো ব্যাখ্যা পায়নি দেবাশিস বাবু আমি তো বলছি এখনো পর্যন্ত পুরো ব্যাখ্যা পায়নি এটা মাটি কাটার শ্রমিকদের জন্য রাখার টাকাও হতে পারে এরকম ব্যাখ্যা শুনতে পারেন অবাক হবেন না শুনলে আমি আমাদের আমাদের প্রতিনিধি অর্ণব এই মুহূর্তে সরাসরি রয়েছে আমাদের সঙ্গে একবার অর্ণবের কাছে যাবো অর্ণব এই মুহূর্তে তুমি যেখানে রয়েছো অর্থাৎ যেখানে তল্লাশি চলছে তুমি এবং পিঙ্কি দুজনেই রয়েছো লেটেস্ট আপডেটটা কি এই মুহূর্তে তল্লাশির একবারে দেখো অনির্বাণ কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু ইডির যারা অফিসার তাদের মধ্যে কিন্তু দুজন অফিসার বেরোন এবং তারা কিন্তু ফের ওই যে ব্যাগ সেই ব্যাগ নিয়ে কিন্তু ঢুকলেন যেটা মনে করা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ডকুমেন্টস সেই ডকুমেন্টস কিন্তু রিকভার হয়েছে এবং যেহেতু এটা একটা রিয়েল এস্টেটের সঙ্গে যুক্ত তাই সেক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রিতে যে কোল স্মাগলিংয়ের টাকা বিনিয়োগ হয়েছিল এর আগে কিন্তু ইডি এবং সিবিআই দুটো যে এজেন্সি তারাই কিন্তু জানিয়েছিল এবং সেই জায়গা থেকে তদন্তের খাতিরে কিন্তু এই গজরাজ ইন্ডাস্ট্রি তাদের নাম উঠে আসে প্রায় তিরিশটারও বেশি কিন্তু ফার্ম তাদের রয়েছে যেখানে কিন্তু এই টাকা রোল হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে এবং যেটা এটা জানা যাচ্ছে যে যেহেতু রিকভারি হয়েছে তাই রিকভারির ক্ষেত্রে আমরা জানি যে প্রসেসটা অনেকটা লেন্দি প্রসেস হয় ইতিমধ্যেই কিন্তু ব্যাংকের সাথে কন্ট্যাক্ট করা হয়েছে ইতিমধ্যেই কিন্তু তো কন্ট্যাক্ট করা হয়েছে এবং সেই যে কন্ট্যাক্ট সেই কন্ট্যাক্টের ফলে কিন্তু ব্যাংক থেকে যে সমস্ত প্রসিডিওর সেগুলোকে কিন্তু ইতিমধ্যেই করা শুরু হয়ে গেছে আমি আমার ভিডিও জার্নালিস্ট শুভ্রাংশুকে একবার দেখাতে বলবো যে কাছের এই দরজা দরজা কিন্তু বন্ধ দরজার বন্ধ দরজার কিন্তু তাদের যে যে তদন্ত এক একবারই দেখো সেই মেশিন কিন্তু আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আসতে পারে এমনটাই কিন্তু জানা যাচ্ছে তার জন্য কিন্তু রিকুইজিশন যেটা দিতে হয় সেই রিকুইজিশনও কিন্তু জমা পড়েছে আমরা দেখেছিলাম যে বিভিন্ন সময় কোথাও কোথাও তিনটে চারটে করে কিন্তু মেশিন এসেছিল তো এখানেও কিন্তু ক্যাশ রিকভারি হয়েছে মেশিন কতগুলো আসে সেটাই কিন্তু এখন দেখা তারপরেই কিন্তু একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে যে টাকার অঙ্কটা ঠিক কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তার কার
মেশিন কি রকম মেশিন আসছে কি রকম টাকা গোনার ক্যাপাসিটি রয়েছে সেই জায়গা থেকে কোথাও অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমরাও কোথাও বাংলা মানুষও যে তার এরপরে পরের স্টেপটা কি হতে পারে আমরা অনির্বাণের কাছে আসি অনির্বাণ যেটা বারবার করে বলা হচ্ছে ইকোনমিক অফেন্স উইনস করছেটা কি প্রশাসনিক ব্যর্থতা এটা তো অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই একটার পর একটা এরকম ঘটনা ঘটছে দিনের পর দিন ঘটছে শুধুমাত্র রাজ্যের শাসক দলের মধ্যে দায় ঠেলাঠেলির কাজ চলছে এটা তো অস্বীকার করার জায়গা নেই সত্যি তো ভূমিকা হচ্ছে তৈরি হয়েছে উনিশশো পঞ্চাশের দশকে এবং দু হাজার দুয়ে পিএমএল অ্যাক্ট তৈরির পর তাকে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহলে দু হাজার দুই সালে আরও বেশি ক্ষমতা যখন দেওয়া হচ্ছে কোনো একটি অর্বাচীন হাসাহাসি করছে যাই হোক না সরি তাহলে আমি ক্ষমা চেয়ে নিলাম নির্মাণ তো এবার দু হাজার দুই সালে যখন এই পিএমএল অ্যাক্টটি তৈরি হচ্ছে তাতে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে তখন কি সরকার তাহলে বলে দিচ্ছেন যে সব রাজ্যের পুলিশ ইকোনমিক অফেন্স বিং তার অবদার্থ তাই তৈরি করলাম এটা তো নয় আজকে খুব স্পেশালাইজড কারণে একটি সংস্থা তৈরি হয়েছে তার হাতে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে পিএমএল নিয়ে কিছু আপত্তি উঠেছে তা নিয়ে মামলা ইত্যাদি হয়েছে আলাদা বিতর্ক কিন্তু রাজ্য পুলিশ যে কোনো রাজ্যের কথাই বলছি সেটা বাংলা বলে নয় ইডি তো বহু জায়গায় হানা দিচ্ছে তাহলে প্রত্যেকটি রাজ্যের পুলিশই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা এরকম নয় তার ব্যাপারটা সত্যি এরকম নয় কিন্তু আমি যেটা নির্মাণবাবু হাত তুলছে নির্মাণবাবু আপনি কি কিসের কি বলবার জন্য হাত তুলছেন জানি না কিন্তু এই রাজ্যে ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে হানা দিলে এরকম মিনি ব্যাংক পাওয়া যাচ্ছে কেন মিনি কখনো পুরো ট্রাক কখনো মিনি ট্রাক আসছে মিনি ব্যাংক মোটামুটি একটা দিনে একটা ব্যাংকের লেনদেনের জন্য যে পরিমাণে টাকা রাখা থাকে অন্তত গ্রামীণ ব্রাঞ্চে বা আধা মফসলের ব্রাঞ্চে তো বটেই সেই পরিমাণ টাকা একটা ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হচ্ছে হারা দিলেই না না আমি দুটো জিনিস বলার জন্য বলছি একটা হচ্ছে প্রথম কথা শিল্পপতিরা হয় বলিনি দিবাশির বাবু একটু ভুল শুনেছেন আমি বললাম অনেক সময় অসাধু কাজ তারা করতে পারে হতে পারে একবারও বলিনি তারা হয় সবাই কেন হবে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ইডির ব্যাপারে অনির্বাণ বাবু যে কথাটা বললেন আমি তার সঙ্গে একেবারেই দ্বিমত যে সাড়ে পাঁচ হাজার কেসের মধ্যে মাত্র তেইশটা কেস তারা জিরো ইন করতে পেরেছে এবার চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ নম্বর কেসটা পশ্চিমবঙ্গে হবে না এটা তো আপনি জোর দিয়ে বলতে পারেন না যেটা যেটা তথ্যটা কি বলি না তথ্যটা তো পার্লামেন্টে মিনিস্টার পেশ করেছেন সেখান থেকে তথ্যটি বললাম না না ঠিক আছে ঠিক বলেছেন আপনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ওই তেইশটা করেছে বলে সাড়ে পাঁচ হাজারের মধ্যে ইডিকে আপনি লঘু করে দেখাতে পারেন না 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 আমি লঘু ভাড়াটাই দেখাচ্ছি না না হয়ে থাকে তাহলে আপনি বলছেন যে টাকাটা উদ্ধার করে ভুল করেছে তাহলে এটি আপনি তাহলে বুঝতে পারছেন না সেটা দিয়ে যদি চলতে যায় তাহলে কি ধরে নেব হাজার হাজার মহিলা লক্ষ লক্ষ মহিলা মিথ্যে অভিযোগ করছেন তা তো নয় ইকোনমিক টাকাগুলো যাচ্ছে কোথায় সে এডুকেশন সেক্টর বলুন গরু বালি পাথর কয়লা ডিয়ালবে লটারি বিভিন্ন সেগমেন্ট থেকে যে টাকাগুলো উদ্ধার হচ্ছে যাচ্ছে কোথায় 
এই টাকাগুলো যাওয়ার এন্ড পয়েন্টগুলো কিন্তু এই এই একটা একটা করে ধরা পড়ছে আমি বলছি শেষ এন্ড পয়েন্টটা এবং সেইখানে ইনভেস্টমেন্ট তার রিটার্ন অন্যভাবে তার রিটার্নটা আবার ফিরে আসা সমবায় ব্যাংক মনে আছে সাড়ে তিনশো সমবায় ব্যাংক আইডেন্টিফাইড এই বাংলা কেস ক্যাম্প করেছে আচ্ছা বলুন তো আজকে মানে আজকে আমি বলছি শাক দিয়ে কি মাছ টাকা যায় শেষ পর্যন্ত কয়লা গরু বালি পাথর টাকার মধ্যে গরিব মানুষগুলোকে ইনভলভ করে দেওয়া হয়েছে এখানে দেখছি মানে পয়সাওয়ালার রিয়েল এস্টেট প্রোমোটাররা পর্যন্ত ইনভলভ হয়ে গেছে আসলে মুশকিলটা হচ্ছে কি জানো তো একটা খুব পরিষ্কার কথা বলি একটা রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে একটা প্রশাসনের মধ্যে যদি এন্টায়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্টায়ার পলিটিক্যাল মানে পলিটিক্যাল ফোর্স এবং করাপ্টেড লোকেরা যদি এক ছাতার তলায় এসে দাঁড়ায় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কিন্তু তাই হয়েছে তা না হলে অনুব্রত মণ্ডলের ক্ষেত্রে ধরুন আমি সাম্প্রতিককালে অনুব্রত মণ্ডলের দিল্লি হাইকোর্টে একটা প্রেড শুনছিলাম যেখানে দাঁড়িয়ে ছজন বিখ্যাত প্রখ্যাত সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী দাঁড়িয়েছেন যাদের একদিনের ফিজ মেটাতে এক কোটি টাকা লাগে আচ্ছা বলুন তো এই প্রশ্নটা আমার মনে আমি দর্শকদের নামটা বলুন না অনুব্রত মন্ডলের অনুব্রত মন্ডলের এই আসানসোল কোর্ট থেকে কলকাতা হাইকোর্ট দিল্লি হাইকোর্ট ব্রাউজারিনি কোর্ট সুপ্রিম কোর্টে আমি হিসেব করে দেখছিলাম প্রায় পঁয়তাল্লিশটার ওপরে হিয়ারিং হয়ে গেছে আচ্ছা বলুন তো অনুব্রত মন্ডল জেলে তার অ্যাকাউন্ট সব ফ্রিজ টাকাটা কে মেটাচ্ছে এক দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনাদের সরকার আলাও করেছে আপনি দিচ্ছে চুরি করেছে বা করতে পারে যাবে না কেন আরে গেল না কি করে কেন যাবে না কি করে সে যে সে যে চোর সে যে ডাকাত এডিসিবি না হলে কেউ জানতো কি করে জানতো কি করে কেউ লজ্জা লাগছে এডিসিবি না আসলে তার চুরি টাকাতে ধরা পড়তো কি করে সরকার রয়েছে কি করে কোম্পানি নীতি আছে আপনারা সরকারের লক্ষ্য কি করছিল একটা একটা কথা শুনুন তারা গাড়ি বন্ধ আদিব বাবু তারা গাড়ি বন্ধ শুনুন না আদিব বাবু তারা আদিব বাবু আদিব বাবু তিনি যদি বিদেশি নাগরিক হয়ে যান তারপরেও বসিয়ে রাখতে গেলে কার ক্লিয়ারেন্স লাগে 
বিদেশি নাগরিক হতে হলে তাকে ভারতের থেকে পারমিশন নিতে হবে আমি বলছি না বিনয় মিশ্র বিদেশি নাগরিক তো আমি কি করে জানব আমি কি করে জানব জানেন না আপনি বলছেন না জানেন বলছিলেন না জানেন বলছিলেন শর্মায় বাবু বিনয় মিশ্র এখনো পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের সপদে সর্বমহিমা বিরাজমান বিদেশি নাগরিক বিদেশি নাগরিক এখনো ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছে না ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছে না ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছে না সময় একেবারে শেষ শর্মা কিছু নেই হ্যাঁ চন্দনা প্লিজ চন্দনার কাছে সোনালি আসলে অনেকগুলো ঘটনা এক অনেকগুলো অবজেকটিভ তৈরি হয়েছে আমি তোমাকে একটা কথা পরিষ্কার ভাবে বলতে পারি যে তুমি যখন ভোটটি দিতে যাও বা আমরা যখন ভোটটি দিতে যাই কিসের উপর ভিত্তি করে ভোটটি দিই পারসেপশন এই পারসেপশনটা হচ্ছে সব থেকে উপলব্ধতা এটা হচ্ছে সব থেকে বড় প্রশ্ন আমি তোমাকে কেন এখানে বলি আজকে গলার জোরে আমি প্রমাণিত করতে পারব যে অনুব্রত মণ্ডল জেলে ভ্রান্ত কারণে ভর্তি ইনফ্যাক্ট পার্থবাবু জেলে এদের পিছনে কোনো রকম কোনো যুক্তি নেই এরা জেলবন্দি আছেন কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে সেখানে তৃণমূলের কোনো ইনভলভমেন্ট নেই ওই বিনয় মিশ্ররা এরা খুব সাধারণ মানুষ এরা নির্দোষ মানুষ তুমি যেভাবেই প্রমাণ করবার চেষ্টা করো বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে ধরো দু হাজার সাল আমি তোমাকে এখানে শেষ করি দু হাজার সালে চৌত্রিশ শতাংশ নমিনেশান নিতে না দেওয়া তারাও কিন্তু এখনও রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে ইনফ্যাক্ট তারা ভাদুষেক হচ্ছে তপন কান্দুর মৃত্যু তুমি এগুলোকে যদি সামনে রাখো বুঝতে পারবে কোন ডেসপারেসি থেকে এদের এই করাপশন আর সেই করাপশনে কোটি কোটি টাকা আসছে কথা ঠিক একদম একদম এখন এখনো পর্যন্ত সেই কোটি টাকার কাউন্টডাউন চলছে জানি না শেষ কোথায় আজকে অবশ্যই দিনভর নজর রাখব আমরা তবে অনির্বাণ আপাতত এই ডিবেট আমরা শেষ করছি এখানেই জব চাই বাংলা ডিবেট শেষ করছে এখানে আমরা ফিরে আসছি দুজনে একটা বিরতি নিয়ে প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে সঙ্গে থাকুন জব চাই বাংলা আজকের মতো এই পর্যন্তই একটু পরেই দেখুন বাংলার প্রাইম টাইম বিশাখার সঙ্গে নমস্কার